ജയ് സെക്രട്ടറി ആരാ ഞാനാ ഒറ്റ ഐഡിയ ചെറ്റയുണ്ട് സാറില്ല അതും പൊളിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ കണ്ടെത്തി ഗോപം ഗുണ്ട ഗോതമ്പുണ്ടയോ ഗോതമ്പുണ്ടയല്ല ഗോപൻ ഗുണ്ട ഞാൻ തോട്ടത്തിൽ തുമ്മി നീ തോട്ടത്തിൽ തുമ്മിയാലും പറമ്പിൽ മുള്ളിയാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല എഴുന്നേക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തടി കിട്ടും അവിടെ കിടക്കണം അവർ വിചാരിച്ച അത്തെന്ന് വിചാരിച്ച അവർ ശ്രീനിവാസ് സാറും ജഗദീഷ് സാറോ ആ ഷാജി എന്ന് വിളിച്ചു പരിപ്പുടങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആരും കണ്ടില്ല പക്ഷെ സൗണ്ട് കേട്ട് ഇത് വീണത് ഒരു മെറ്റലിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക പരിപ്പുടം വീണത് എടുത്ത ആ ഷാജി ഞാൻ ആക്ട്രസ് അമ്പികയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായി മാഡം അടയാളപ്പെടുത്തലിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഈ അടുത്തടിയാ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ വിഖ്യാതനായ നാട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവേലിക്കർ പുള്ളിക്കാരൻ അത് ഭയങ്കര ക്ലാസ് സാധനമാണ് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുള്ളതാണ് ഓരോ കൊക്കോ പുഴുവിനെയും ഞാൻ എന്റെ തോക്കെടുത്ത് ഉദരത്തിൽ അമർത്തരുത് ഞാനൊരു ഉദര ജീവിയാണ് കങ്കാരു ആണോ അല്ല കോൺഗ്രസ് ആണ് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞൊരു കിഴോ ബ്രാഹ്മണൻ അത പോകുന്നു കൊടുവയിൽ തട്ടി ചുട്ട കഷണ്ടിയിൽ ഒരു പിടി നല്ലാൽ മരഞ്ഞു കുറിക്കാം കൊഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനും എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടില്ല ഒന്നിനി ശ്രുതി താട്ടി പാടുക പൂങ്കുയിലേ എന്നോമലുറക്കമായി ഉണർത്തരുതേ കോമഡി സ്റ്റാർസ് ഷാജി ചേട്ടനും വിനോദ ചേട്ടനാണ് എനിക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ഹായ് നിങ്ങളെയൊക്കെ തൽക്കാലം ഞാൻ ചേട്ടൻ വരെ കരുതുന്നു അസാധ്യ കോമഡിയാണ് കേട്ടോ ഗോപം ഗുണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ലേ ആര് ഗോപം ഗുണ്ട ഏ ഗോതം ഗുണ്ട എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തോട്ടത്തിൽ തുമ്മി നീ തോട്ടത്തിൽ തുമ്മിയാലും പറമ്പിൽ മുള്ളിയാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന കൗണ്ടറിലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ബമ്പർ അടിക്കുകയല്ല അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ച് ചിരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബമ്പർ പൊട്ടി എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് എന്ത് രസമായിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നറിയോ അത് ലാസ്റ്റ് വരെ ഈ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ലൈവ് സാധനം നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സ്കിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പക്കയായിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ അതുപോലെ അതുതന്നല്ല കോമ്പിനേഷന്റെ ഇതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ ഷാജി എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എനിക്കറിയാ എന്തോ അവിടെ പറയാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടത്തെ അറിയാം അതെ അതെ അഥവാ എന്റെ ഒന്നും എല്ലാം പോവാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് അങ്ങനെ കയറി പോവാനും പറ്റും പോക പോക വന്നിട്ട് അവസാനം അവൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ മാർക്കിൽ വന്നാൽ ശരിയാവും എന്ന് പറയില്ലേ അവസാനം മറ്റവൻ മാർക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആ കണക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കി ഇടിച്ചിട്ടാ പുള്ളി പോയത് ഓ അത് അടിപൊളി അത് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലൈറ്റ് നോക്കുമല്ലോ ലൈറ്റ് നോക്കി നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എനിക്ക് അതാ ഓർമ്മ വന്നത് അതിനെ വരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനത്തിൽ സ്കിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭയങ്കര രസമുള്ള പരിപാടി നമ്മളൊരു ഇതിലാ ചെയ്ത് ഇത് എങ്ങനെ പോകും നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ പ്ലേ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കും നമുക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണുഗോപാല് പുള്ളിയുടെ ചേർന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്കിറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുള്ളിയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സാധനം ചെയ്യണം അപ്പം വേറെ ആരോ അത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു മുമ്പ് വേറെ സ്കിറ്റിന് പക്ഷെ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല അപ്പം പറഞ്ഞ് ഷാജി ഇത് പറ്റും ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോപം കൊണ്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അതെ അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന കൗണ്ടർ അവിടത്തെ തുടങ്ങുന്നത് ഗോപം കൊണ്ട ഗോതമ്പ് കൊണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പിന്നെ അതെങ്ങോട്ട് നീങ്ങും എന്നറിയത്തില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പിറ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഏത് അല്ലേ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അതിലിരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അത് കുറച്ച് ദൂരം പോയി കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് അതങ്ങോട്ട് അനങ്ങുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അത്രയും ടൈം കിട്ടിയുണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം അതിനകത്തൊരു പ്രധാന ഘട
അവരൊക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചുമ്മാ തള്ളിവിടും എന്നൊരു മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൾക്കാരത് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഭിമാനബോധം ഞാൻ എവിടെ പോയാലും പേടിക്കും അത്ര പേടിയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്കിറ്റാണ് മഞ്ജു ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ മഞ്ജു ചേച്ചി എണീറ്റിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വയറുവേദന ഒക്കെ എടുത്ത് അതെ അതെ വയറുവേദന എടുത്തിട്ട് നമ്മള് സാബുവിനെ ശരിക്കും മാന്തു ഒക്കെ ചെയ്യും ചേച്ചി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യും ലീസാനോ നമ്മൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത് കാണുന്നത് നമ്മളവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും നോക്കത്തില്ല നമ്മള് ചെല്ലുന്നു നമ്മുടെ ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം അവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേറുന്നു വേറൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല കാരണം ഇത് ഈ മൂന്ന് പേരല്ലോ കാട്ടുന്നു അവരുടെ മുന്നിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പം അവരാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കോമഡി കണ്ടപ്പോ ജഗതി ചേട്ടനും ദിലീപും കൂടെ അനുരാഗ കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് വിനയൻ സാറിന്റെ സിനിമ എ കെ സാഹജ് സാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു അസാധ്യ സാധനം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഫ്രോഡുകളാ പക്ഷെ ഈ മറ്റേ ഫ്രോഡാണ് കൂടിയ ഫ്രോഡ് ജഗതി ചേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ അപ്പോ ഈ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മട്ട് പൈസ അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് നീങ്ക ആര് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഒന്നോട് അപ്പ അപ്പ നീങ്ക ഇത്ര നാൾ എങ്ക പോയിരുന്നപ്പാ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ വിളയാട്ടുക്ക് പോയ അച്ഛൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഉടനെ കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നന്നായി വിളയാടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അവസാനം ഈ വയറക്കേറി പിടിക്കുമ്പോ ഉദരത്തെ പിടിക്കരുത് ഞാനൊരു ഉദര ജീവിയാണ് കങ്കാരുവാണോ അല്ല കോൺഗ്രസ് ആണ് ആയിട്ട് അത് ഇത്ര സമയം ഒറ്റ സീനില് ഒരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് കൗണ്ടർ ഒന്നും ഇല്ല ഒറ്റ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഗോപം കൊണ്ട് കണ്ടുപോകണ്ടല്ലോ അത് ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയാൻ ഒരു സാധനം ഇല്ല അത്രയും നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കും കൂടെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ന് മുതലായി ഇത് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ഷോ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ കുറെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് സജി സബാന കപ്പ്യാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഷം വെച്ചത് അയാളും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീമായിരുന്നു അവർ ഏഷ്യാനെറ്റിലോട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നു ഈ ബേസിക്കലി എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നാല് വർഷം മ്യൂസിക് പഠിച്ചു ആൾക്കാർ പറയുന്നു ശരിക്കും മ്യൂസിക് പഠിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ പാടി കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ പാടിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എന്നെ അടിക്കാനാണോ എന്റെ പാട്ട് കേട്ടാ തല്ലി തരുമോ അതുകൊണ്ടാ പറയുമ്പോ ഈ സ്റ്റേജിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പാളി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പാളൽ ഉണ്ടാവില്ല പാളിയാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് കുറെ അത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു സമിതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ചുമ്മാ ആൾക്കാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നീ സ്റ്റേജ് സെക്രട്ടറി കേട്ടോ സ്റ്റേജ് മാനേജർ ആയിരുന്നു മുതൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അവർ ആ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എളിഞ്ഞൊക്കെ നിന്ന് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഇച്ചിരി ഗമയം എടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ സൗകര്യമുള്ളപ്പോഴേ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവർ വരാത്തടത്തോളം ഇവിടെ ടെൻഷനാണ് ആൾക്കാർ വന്ന് എന്ത് എത്തിയോ ഇല്ല അപ്പം അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ആ ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെഞ്ഞാറമ്പൂട്ടിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുറേ നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ തന്നെ വന്നു ചോദിച്ചാൽ എടാ ഉള്ളി വന്നോ ഇല്ല വരും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് വേറെ കമ്മിറ്റിക്കാരൻ വന്നിട്ട് സ്റ്റേജ് സെക്രട്ടറി ആരാ അവിടെ ഞാൻ അച്ഛൻ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നു അതെ പിന്നെ ഇത്ര സമയത്തിനെ തുടങ്ങണോ അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഓ ഇപ്പോൾ വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പഴയ കൂട്ടുകാർ വന്ന് ഡേയ് വന്നാ ടോൺ മാറി അവൻ ഇല്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ വരുമോ ഇവന്മാർ മാറി അവന്മാരുടെ അനിയന്മാർ വന്നു എല്ലാ ജിംനേഷ്യത്തിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്നു കുറെ സ്റ്റേജ് സെക്രട്ടറി ആരാ ഞാനാ ഒറ്റ അടി ഞാൻ ചെറ്റയുണ്ട് സാറില്ല അതും പൊളിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ കണ്ടെത്തി വീണ
ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിന് കിറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം സ്കൂൾ തൊട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഫാദറിന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞ ഈ കോമാളത്തിനെ കാണിച്ച് നടക്കാതെ നീ ഇതിലൂടെ പോകണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ പോകുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അനീഷ് കുറിയൻ വരുന്നത് പുള്ളിക്കാരന് ഈ സമീപത്തുള്ള എവിടെയെങ്കിലും അമ്പലങ്ങളിൽ നാടകക്കാർ താമസിക്കുമോ മിക്സ് താമസിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി പോകും എന്നിട്ട് അവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഭൈ വണ്ടിയെ തന്നെ വീട്ടിൽ വരും വീട്ടിൽ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഈ സീസൺ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ ഒരു ഗ്ലാസ് തുറന്നിട്ടേക്കും അവിടെ ഒരു വടി വരും ഒരു ജുബ്ബയും മുണ്ടും മടക്കി കവറിനകത്തിട്ട് ആ അലമാരിക്കകത്ത് വരും ഇതിങ്ങനെ വരും ഇവന് ജനലി ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് കമ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തും ചോദ്യമില്ല പറച്ചിലൊന്നുമില്ല ഇതെടുത്ത് കഷ്ടത്തി വെക്കും കഥ തുറക്കും പുതുക്കി ഇറങ്ങി എവിടെയും പരിപാടിയായിരിക്കും അന്ന് പരിപാടിക്ക് പരിപ്പോടയോ കട്ടൻ കാപ്പിയോ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി ആ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫാദറിന് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാവും പുള്ളി ഞാൻ എൻട്രി ആയി സ്കിറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ എൻട്രി ആയി ഡയലോഗ് പറയാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാദർ ഫ്രണ്ടി വടിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഡയലോഗ് പറയാൻ ഇറങ്ങി പുറകെ കൂടെ ഓടി ആ സ്കിറ്റ് എങ്ങനെയായി തീർന്നു പോലും ഇപ്പോഴും അത് ഇതുപോലെ തന്നെ അനീഷും ഞങ്ങളും കൂടെ ആറാട്ടുപുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പള്ളിയിലെ പരിപാടി പെരുന്നാൾ അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെറിയ പരിപാടി നടക്കും വണ്ടിച്ച ടീമാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ യേശാസിനെ ഒക്കെ വെച്ച് ഭക്തിഗാനം വെച്ച് അനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു സംഗീത സംവിധായകൻ പുള്ളിന്ന് ഗാനമേള പാടുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ആറാട്ടുപുഴ പള്ളിയിൽ ഇവൻ്റെ ഒരു അനീഷിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പരിപാടിക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർക്കസ്ട്ര കൊല്ലത്തു എന്നായിരുന്നു അന്ന് മാത്രമേ പാടാനുള്ളൂ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മിമിക്രിക്കാർ അന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല മിമിക്സും ഗാനമേളയും കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ ഒരുമിച്ചായിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോഷയിലാണ് ഇവിടെ ആറാട്ടുപുഴ ചെന്ന് ഏഴ് മണിക്ക് വരും ഏഴരയ്ക്ക് പരിപാടി അപ്പോൾ അന്ന് മൊബൈൽ ഫോണോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉള്ള സമയമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നാലര ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു ബൂത്തിൽ കയറി ഒരു രൂപ കോയിൻ ഇട്ട് വിളിച്ച് വിളിച്ച വന്ന അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം സമയം പോയി ചേട്ടാ ഇവിടെ മഴയായിരുന്നു സൗണ്ട് കേട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഏഴര എന്നുള്ള ഒരു ഒമ്പത് മണിയാക്കുക ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ കാലം അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പള്ളി സെക്രട്ടറിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് അടുത്ത കോയിനിട്ട് വിളിച്ചു തുടങ്ങി ചെങ്ങന്നൂർ പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആയി ഒരു ഒമ്പതരയ്ക്ക് പരിപാടി ആയിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചത് അപകടം എന്തെങ്കിലും പറ്റി ആർക്കും ഒന്നുമില്ല ഒമ്പതരയ്ക്ക് പരിപാടി ഒമ്പതരയ്ക്കോ പത്ത് മണിക്ക് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴരയായി എട്ടരയായി ഒമ്പത് മണിയായിട്ട് ഒമ്പതരയായിട്ട് ഇവർ വന്നില്ല ഓർക്കസ്ട്ര വന്നില്ല ഓർക്കസ്ട്ര വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അന്നേരം പോകുന്നത് അവരെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ ഇന്നത്തെ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു പതിനൊന്നര ആയിട്ട് ഇവർ വരാഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഓട്ടോക്കാരനെ വിളിച്ച് പള്ളിയിലോട്ട് വിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സൗണ്ടും എല്ലാം നിർത്തി വയറും ഒക്കെ ചുറ്റി ലൈറ്റും എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അനീഷിനോട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പറ്റാം അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ട്രസ്റ്റി പുള്ളിയെ കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ വരത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നേ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഈ ട്രസ്റ്റിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുന്നതേ ഓർമ്മയേ ഉള്ളൂ ചുറ്റിനും ആൾക്കാരും എല്ലാം കൂടെ ആയി പ്രശ്നമായി ആക്സിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പുള്ളിയുടെ ഒരു അമ്മാവനും ആരാണ്ട് ചെങ്ങനൂർ എസ് ഐ പുള്ളി വിളിച്ച് അവരുടെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് നടന്നിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് ചെറുതും വന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചെന്നോട് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വണ്ടിയെ കയറി കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാറാട്ടോഴി ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇല അങ്ങ് ഇട്ടു ചോറ് മീൻ ഇറച്ചി എല്ലാം കൂടെ എടുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആഹാരം ആഹാരം കഴിക്കും ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഉരുളി ഒരു ടൂറിലെ ഒട്ടി ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് വരുത്താൻ പറയും മുഴുവൻ മൂന്നോ നാല് ജീവിതം വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒരു തരി കളഞ്ഞാൽ കഴിയും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിക്കാതിരിക്കും ആശയ അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വേണം അപ്പോൾ ഞങ്
പുള്ളി പറഞ്ഞു അന്ന് സ്വർണത്തിന് വില കുറവായിരുന്നു ഇത് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ട് ബാക്കി സ്വർണം സ്വർണം എത്ര ഉണ്ട് പുള്ളി മാല ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടേ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ പവൻ കാണും ഇവരൊരു മൂന്നാലഞ്ച് ജീവിതം പിടിച്ച് പുള്ളിയെ ഓടിച്ചു വിട്ടു ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയോ കുറച്ച് പൈസ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ മാലയും കൊടുത്തിട്ട് രക്ഷ വിട്ടു രക്ഷ വിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മാല തിരക്കുക വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഒരു കൊച്ചാണിൻ്റെ ഇന്ന് ഈ ഇവൻ്റെ അനീഷിൻ്റെ ഒരു വാച്ചുണ്ട് വെസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വാച്ച് മേടിച്ച് അത് പണയം വെച്ച് പുള്ളിയുടെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയും മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി ഈ മാല എടുത്തു അപ്പം ഈ വാച്ച് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പുള്ളിക്ക് പണയം വെച്ചിരിക്കുക അന്നത്തെ കാലത്ത് വെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒമ്പത് രൂപ പത്ത് രൂപ ഉള്ള ഈ പുള്ളിക്കാരനെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ കയറി വരുന്നു അവർ പൈസ മേടിച്ച് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ചട്ടാ പറയില്ല ഓനെ ഞാൻ പറയത്തില്ല കിണി വന്ന് ഇങ്ങനെ വാച്ചാ കേട്ടോ ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ അത് കെട്ടിക്കൊണ്ട അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മോട കല്യാണത്തിൽ പോയി അവൻ ഞാൻ എന്നെ ചെന്ന് കൊണ്ടാവല്ലോ പക്ഷേ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോകുന്നു ഞാൻ എന്നാ തിരിച്ച് പോയി വാച്ചില്ല പിന്നെ ഇവന് വാച്ച് കൊടുത്തു കൊടുക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരന് മുങ്ങി ആകെ പ്രശ്നമായി പിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയോ പണ്ട് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത കടവൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് അത് അങ്ങനൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് അനുഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ ഒരു ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് മനുഷ്യർ പക്ഷെ വരുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് രസമുള്ള ഫ്ലോയിലുള്ള കോമഡി അത്രയ്ക്ക് വൃത്തികളായിരിക്കും അതെന്താണെന്നറിയോ ഈ നിരന്തരമായ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ആദ്യം വന്നിടമ വരുമ്പോൾ മേക്കപ്പ് റൂമിൽ വന്നിട്ടേ ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ മേക്കപ്പ് കാർക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ വെച്ചിട്ടിപ്പം ഇപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുള്ളി എങ്ങനെ കോമഡി ചെയ്യാനാണ് ആജാനു ഭാഗവും സൈസും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഗൗരവക്കാരനാണ് മിക്കവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ മലയാള സിനിമയില് ഗൗരവക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കോമഡി ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ഇപ്പൊ അതെ ഗൗരവക്കാരായിരുന്നാലും സക്സസ് ആവും കോമഡി ചെയ്താലും സക്സസ് എനിക്ക് പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വില്ലൻ റോൾ ചെയ്യാൻ കിട്ടും അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഓൾറെഡി തന്നെ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ശരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് സംഭവം നടന്നാൽ മതി അതുവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ഫേമസ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വൈഫ് പറഞ്ഞൊരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അധികം സംസാരിക്കില്ല പെർഫോമൻസിന് മുമ്പിലും ഒന്നും വലിയ വർത്താനില്ല പക്ഷെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൊളിക്കും ഭയങ്കര ഒരു വീട്ടിലുള്ള അതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇതേപോലെ പക്ഷെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം എനിക്ക് ആ ഡോക്ടറായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സാധനം പറയുന്നുണ്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കും ഈ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി എടുത്താൽ എന്താവാനും പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് പറയും ഇങ്ങനത് അത് അതിൻ്റെ സ്പോണ്ടേനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആശാന്റെ വീണ പൂ വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പുഷ്പമേ രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറയില്ലേ ലാളിച്ച് പെറ്റിലത് അൻപുട് ശൈശവത്തിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാ പുഷ്പമേ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലയോ പുഷ്പമേ ലാളിച്ച് പെറ്റുലത് അൻപോട് ശൈശവത്തിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വലിയ അർത്ഥം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാ പുഷ്പമേ അത് അല്ലയോ പുഷ്പമേ അതല്ലോ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഈ ലാളിച്ച് പെറ്റുലത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ആണോ അതിനകത്ത് വലിയ അർത്ഥം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അതായത് ലാളിച്ചു വളർത്തിയ ലത ശൈശവത്തിലെ പെറ്റു പിന്നെ കാരണക്കാരാണെന്നറിയോ കാരണക്കാരാണെന്നറിയോ നമ്മൾ മാറ്റി കിട്ടിയില്ലയോ അൻപുടു അവനെ സത്യത്തിൽ ഈ അൻപുടു തന്നെയാണോ അതിന് കാരണം അൻപുടു അല്ല കാരണക്കാരൻ അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ മൊത്തം ഈ
അതായത് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കോമഡിയിൽ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നെസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചിരി ഉണർത്താൻ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മറികടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാ ചെയ്യും കാരണം ഇപ്പം നിറത്തെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല അപജയങ്ങളെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞൊരു കിഴോ ബ്രാഹ്മണൻ അത് പോകുന്നു കൊടുവയിൽ തട്ടി ചുട്ട കഷണ്ടിയിൽ ഒരു പിടി നല്ലാൽ മലര് കുറിക്കാം കൊഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനും പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടില്ല കഷണ്ടിയ കളിയാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷണ്ടിയ കളിയാ അങ്ങനെ ആരും വന്നിട്ടില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് തമാശ ആസ്വദിക്കുക എന്നൊരിത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് അതല്ല ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതെ ചുമ്മാ കയറിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ തമാശ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടും ചില ആൾക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റേ അത് വളരെ മോശം കമന്റ് ആ കേട്ടോ തള്ളയ്ക്കൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ വല്ല പണിക്കും അതെ ക്രൈസിസ് വേറൊന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ആണ് ഇത് ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രാവശ്യമുള്ളൂ അതെ അത് ഭയങ്കര ഒരു ക്രൈസിസ് അല്ലേ ഒത്തിരുന്ന് ചെയ്യണ്ടേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് രണ്ടാമത് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏക്കൂല അത് മൊത്തം ആൾക്കാരെ കാണുകയില്ല പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ പ്രോഗ്രാമിന് അത് ഒന്നര മാസം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒന്നര മാസവും ബാക്കി സ്കിറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടോ ഗോപം കൊണ്ട് കളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യില്ല സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഗോപം കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണും കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ആ ഗോപം കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഗോപം കൊണ്ട കണ്ടു മനസ്സിലായി അതിപ്പോഴും പല സ്റ്റേജിലും നമ്മളൊരു പുതിയ സ്കിറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ട ഗോപം കൊണ്ട് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോമഡിയെ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വി കെനെ കുറിച്ചും സഞ്ജയനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത്യാവശ്യം വായനയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ കാലമൊക്കെ ഒന്ന് പറയൂ പഴയ കാലഘട്ടത്തില് വീട്ടിലെല്ലാവരും വീട്ടില് വലിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ഒരു കുടുംബമാ അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ് ജില്ലാ തലത്തിലെ ഫസ്റ്റ് അതായത് എസ് എസ് എൽ സി ചെല്ലുന്ന അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഫസ്റ്റിലെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന നല്ല അന്ത സൈഡ് പോയിട്ട് എസ് എൽ സി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ ചുമ്മാ അതിലേക്ക് വായി നോക്കി നടന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ കൂട്ടുകാരല്ല ഇതുപോലെ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പം ഇനി പാട്ട് പാടുക എന്നൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വിഷയങ്ങളില്ല അങ്ങനെ കുറേ നാൾ ചമ്മി ഇരുന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ കൂടെ കൂടി അന്നേരം കുറെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ നോവലുകളും അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ സാധനവും വായിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വായിച്ച വായിച്ച അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം ഉണ്ടായി എസ് എൽ സി പാസ്സായി ഓ അത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ വായന പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല ഇല്ല പിന്നെ സംഗീത കോളേജിലേക്ക് പോയി സംഗീത കോളേജിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ശരിക്കും ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നഗരത്തിലേക്ക് പറിച്ച് നടപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് കണ്ട അന്താളം വല്ലാതായി പോയി നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിക് കോളേജ് ആ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പം ഈ ആഴ്ചയിലാഴ്ച പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചുമ്മാ അവിടെ പ്രോഗ്രാം അവിടെ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ നമ്മള് ചുമ്മാ നാല് പേര് കൂടി മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ തല്ലിക്കൂട്ടി മാട്ട കളിക്കാന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പോയി 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 കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പം കാശ് കിട്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ കോളേജ് എവിടെയാന്ന് പോലും മറന്നുപോയി അതെ പിന്നെ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് കാങ്കുളം എം എസ് എം കോളേജ് പഠിച്ചു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഡിഗ്രി പിന്നെ വീണും ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഒന്നും പറയണ്ട ചരിത്രം പഠിച്ച വലിയ പുള്ളിയാ ഞാൻ ഞാനും ചരിത്രം പഠിച്ചു ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇതുവരെ എത്തുള്ളെന്നാണ് ആ രണ്ടുപേരും ചരിത്രം മാറിപ്പോയി വിനോദി മാത്രമേ പോയുള്ളൂ പിന്നെ ഐ ടി ഐ ഫീൽഡിലോട്ട് പോയി റേഡിയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഇലക്ട്രീഷനും അങ്ങനെയുള്ള അത് നമുക്ക് സൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിലേക്ക് വിട്ടു അല്ലല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഞാൻ ഐ ടി ഐ ഗംഭീരമായിട്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അവർ ഔട്ട് ആക്കുന്നു നമ്മൾ പോരുന്നു ചെന്നു പക്ഷേ അത് ക്ലിക്കായി അങ്ങനെ കോമഡി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഷ്യാൻ്റെ ചെന്നു അങ്ങനെ ചെന്ന് കോമഡി അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെയും ബ്രേക്കായി നമ്മൾ ഈ ആത്മാർത്ഥത കൂടുതലാണ് ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ നീക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വരാതിരുന്നിരുന്ന് സീസൺ ടൂവിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ വന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നീക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നീ വരാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ വന്നിട്ട് ടീം എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പേര് കണ്ടപ്പോഴേ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറായി ഒന്നാമത്തെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷാജി മാവലിക്കര കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെ നേരത്തെ ബന്ധമില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പം ഷാജിനെ ഞാൻ വേറൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ട് ടീമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി ഞാനും ഇങ്ങനെ നോക്കി പുള്ളി തിരിഞ്ഞങ്ങ് പോയി ഞാനും തിരിഞ്ഞങ്ങ് പോയി അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ഗൗരവക്കാരനാണ് ജാടയാ അങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോവാം പുള്ളിയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീം ഈ പ്രാവശ്യം ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇല്ല പുള്ളിയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒറ്റ ഷെഡ്യൂള് അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ ടീം മാറ്റിയിടാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തി എന്തെങ്കിലും ആട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഡോർ തുറന്നപ്പം ഒരു കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം ബാ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് സിങ്ക് ആകുന്നില്ലേ ഞാൻ പിന്നെ വേറെ റൂം ഉണ്ട് അവിടെ പോയി പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഈ സ്കിറ്റും പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി പാവ പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ആ പിന്നെ സ്കിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞത് ആ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത് വേറെ ടീം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇനി സ്കിറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഷാജിമാ ഒരിക്കലും ഇവിടെ കളിക്കുന്ന പോകുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ അതൊരു രസകരമായ സമയമായിരുന്നു അല്ലേ താങ്ക് യു അല്ല രസകരമായ അങ്ങനെ നമ്മളെ കുറിച്ചേ അറിയാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പറയത്തില്ലേ കാണുമ്പം ഭയങ്കര ഗൗരവമൊക്കെ ആണ് പ്രശ്നമൊക്കെ ആണെന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ എല്ലാവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മരടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും രാവിലെ നടക്കാൻ പോകാം ഒരാൾ വന്നിട്ട് പുള്ളി കോട്ടയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് സ്കിറ്റുകൾ പറയാനുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയത് ശ്രീനിവാസൻ സാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അംബിക മാഡം വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് കഥയും പറയും ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നിയത് അംബിക മാഡത്തിന്റെ കോൾ ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അപ്പൊ മഞ്ജു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അംബിക ചേച്ചിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിളിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ അത് വിട്ട് കാരണം അവരൊക്കെ വലിയ തിരക്കുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോൾ വിളിക്കാനോ നമുക്ക് സമയമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ അടുത്ത കുറേ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് കുറേ നാളിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ ചുമ്മാ പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കോള് വന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് അപ്പം ആക്ട്രസ് അംബിക വേറെ വലിയൊരു ആയിരിക്കും വിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് പോയി അപ്പം വിനോദ് പറഞ്ഞു ആക്ട്രസ് അംബി ചിലപ്പോൾ അവരായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു എടുത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ ഷാജി ഞാൻ ആക്ട്രസ് അംബികയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായി മാഡം കാര്യം പറഞ്ഞു കുറേ നമ്മുടെ സ്കിറ്റുകളെല്ലാം അവർ ശേഖരിച്ചിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ മൂഡ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ അപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ സ്കിറ്റ് എടുക്കും കാണും നാഗേഷേട്ടൻ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്കിറ്റുകളും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വല്പം പരാജയപ്പെട്ട സ്കിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ബമ്പറിലെത്താൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പോലും ഇഷ്ടം പോലെ കൗണ്ടർ ഷാജി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ജനത്തെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് കൈയൊക്കെ കിടന്ന് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ നമ്മൾ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കാര്യം അതെ അതെ അതേപോലെ ശ്രീനിവാസ സാറ് തിരിച്ചെടുക്കും ആ അതിയുടെ പുള്ളിക്കാരൻ പ്രോഗ്രാമിന് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു ശ്രീനിവാസ് സാറും ജഗദീഷ് സാറോടെ വന്നു പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ അതൊന്ന് കണ്ടേ കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ അവരെ അപ്പോൾ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലോറിൽ അവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇരുട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക 
ഞങ്ങളോട് മാറി നിൽക്കുക ഷായ് സാർ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മാറി അങ്ങ് നിന്നു ആദ്യം കയറി മേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളി അവിടെ നിന്നിട്ട് വിളിച്ച് രണ്ടുപേരെയും പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും സമയം എപ്പോഴും കാണത്തില്ല സമയം കിട്ടുമോ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സാറേ മടിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫോട്ടോ സാറിൻ്റെ എനിക്കും ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളോട് എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സൗഹൃദം അതുപോലെ ജയരാജ സാറിന് നിൽക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഈയടുത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ മൊത്ത വരുന്ന ആ സാധനം കണ്ടു അതിനകത്തങ്ങ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവനെന്തിനാ പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ടത് അല്ലെ കമൻറ്റ് അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിത് കാണണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പം മാക്സിമം അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്കുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക സ്കിറ്റുകളും ആണും പെണ്ണും അത് കോമഡി ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ വേഷം കെട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്കിറ്റുകൾ ധരിക്കുന്ന ആണും ആണും തമ്മിലുള്ളതാണ് ഒരു ആൾക്ക് ഒരു ആൾക്കാരെയും ദ്രോഹിക്കല്ലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്കുകൊണ്ട് പോലും ദ്രോഹിക്കല്ലെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചില സ്കിറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗോപം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ചെറിയ ശകലമൊക്കെ പാളിപ്പോവും പക്ഷേ അതിന് ഒരു പാളാത്ത സാധനത്തിന് പോലും ഗ്യാങ്ങായിട്ട് വന്ന് ഒരു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരാൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് കമൻറ്റുകൾ അമ്പത്തിരണ്ട് കമൻറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പാമ്പിച്ചാൽ എന്തിനെ ആക്രമിക്കുന്നു നമുക്കറിയത്തില്ല അത് കാണാതിരിക്കും കാണാതെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാവോ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലായോ എങ്കിലല്ലേ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാരെ ആക്രമിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആ ട്രാഫിക്കിൽ എസ് ഐയും പോലീസുകാരനുമായിട്ട് ചെയ്യുക മൈക്കിൾ എന്നാണല്ലോ സ്ഥിരം നമ്പരാണ് മൈക്കിളെ അങ്ങനായിരുന്നോ നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴും ഊണ് മേടിക്കാൻ പോയേക്കുവാണ് നിർത്താൻ പോകുന്നു എന്താ അല്ലെ നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് ഊണ് മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് ഊണ് മേടിക്കാൻ പോയെന്നാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനായിരുന്നോ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പോ കാണുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചിരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഊണും കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരു കാറ്ററിംഗ് ഡെലിവറി ബോയ് ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളിൽ ആ ഇത് ഇട്ടിട്ട് അപ്പഴേ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്തു ഇത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ഈ കുറ്റി ഇട്ടപ്പോ തന്നെ ആ കുറ്റിയിലാണ് സംഭവം കിടക്കുന്നത് കള്ള് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം അതെന്താണ് അയാളുടെ പേരെന്താണ് ചച്ചി ബാബുവിനെ വിളിച്ചാ മതി എന്ന് പറയും ബാബുവിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചാൽ തന്നെ ഉടനെ വരുമെന്ന് അതാരാ ഈ ബാബു ഞാനാണ് ഈ ബാബു ആ പേരൊക്കെ ഭയങ്കര രസമല്ലേ ചക്കിച്ചാൻ പറമ്പിൽ ബാബു ചില സ്കിറ്റുകളിലെ കൗണ്ടറുകളല്ല എന്റെ ക്യാരക്ടറുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഓർക്കുമ്പോഴേ അതെന്തോ മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ വില പിന്നെ ആലോചിച്ചു അതാണ് ഈ കള്ള് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വലിയവായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുക കിടക്കുമ്പോ കള്ള് കൂപ്പി വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ഡോറും കുറ്റിയെടുത്ത് പുള്ളിക്ക് വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് വെടി വെച്ച് കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുക എന്നാൽ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുപ്പി എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്നാ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കിറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അയാൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെന്നിറങ്ങിയിട്ട് ആകെ അറുപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ട് അത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ആശോഭ ഹോട്ടൽ റൂം എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഈ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ബാക്കി പതിനയ്യായിരം കൊണ്ട് ബോംബെ ചെന്ന് ബോംബെ ചെന്ന് അത് ചിലവാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ നടന്നാ വീട്ടിൽ വന്ന് അല്ല നിന്റെ ആയിരത്തി ഇങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പറ്റാനല്ല നമ്മൾ നോക്കത് നിന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിഷമം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ല അത് രസമുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസും ചില എലമെന്റ്സും കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്കിറ്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ കോമഡി സ്കിറ്റുകളിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് തള്ളിക്കളർന്നിരുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അവരും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങ
ഒരു രൂപ ഡിജിറ്റലാ മുതലാളി ബാത്റൂമിൽ പോകാനായിട്ട് ആ രണ്ട് രൂപ കോയിനില്ല അപ്പം അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്നാ ഇയാൾ ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ബാത്റൂം ആക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് സംഭവിച്ച കഥയാ അത് ആ ഞാൻ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് അതിന് സാമ്പ്രാണിയും ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു ബാക്കി ഇരുപത് രൂപ ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇതിനോട് എന്തോരം തന്നാക്കാൻ പറ്റും വെളുപ്പിനെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ താഴെ വന്നപ്പോഴത്തേന് ബാത്റൂമിൽ പോകണം ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം തുറന്നു ബാത്റൂം ഞാൻ പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് എ ടി എം കാർഡ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് അഞ്ച് രൂപയായ വേണ്ടി ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് രൂപയും കൊണ്ട് വന്ന് ചെന്ന് രാവിലെ തുറന്ന് കളന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ച് ആ സാമ്പ്രാണിക്കട ചെന്ന് പത്ത് രൂപ കടം മേടിച്ച് പോയിട്ട് വന്ന് അത് പക്ഷേ അത് ക്ലൈമാക്സിൽ വന്നപ്പോൾ രസമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കണ്ട ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് ഇതേപോലെ ഈ വിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ കളി വെക്കുന്നത് ശരിക്കും ശരിയല്ല പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ മിസ്മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് രസം വരുന്നത് അതാണല്ലോ കോമഡിയുടെ ഒരു രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ആൾ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോമഡി രണ്ടാമതൊരു വരവാണ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സ്കിറ്റുകൾ ഒരു ടൈമിൽ പോയതാ ആർക്കും സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോ അഞ്ചു മിനിറ്റും ആറു മിനിറ്റും ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്കിറ്റുകളിൽ ഈ പാറ്റേണിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ആ ഈ പോകുന്ന വഴിക്കാരും മൊബൈൽ എടുത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് പോവാം അങ്ങനെ വലിയൊരു ഗുണമുണ്ട് മറ്റേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഓരോ ചാനലും സ്കിറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്രയും സമയം ഇരുന്ന് തമാശ ആസ്വദിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലാണെന്ന് മലയാളി അപ്പം ഈ ഒരു ഗൾഫിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതിൻ്റെ മേളി കയറിയ കിടന്ന് ആ ടൈഡോ എടുപ്പോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം മേളി എന്ന് വിളിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ക്ലോസായി അവരുടെ വീട്ടിൽ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരാളിനെ പോലെ അവർ പെരുമാറുന്നത് അതെ അതെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അനുഭവങ്ങൾ കുറയും അവിടുത്തെ ഒരു സ്വീകാര്യത നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ഒക്കെ റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണല്ലോ സ്ട്രെസ് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി സ്ട്രെസ് ഉള്ള ജോലികളായിരിക്കും ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊരു മരുന്ന് പോലെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ അഭിപ്രായം പറയണേ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ദുബായ് ചെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ് എന്ന് അല്ലേ അത് മസ്കറ്റ് മസ്കറ്റ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ കൂട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവരെ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇവർക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിന് ഭയങ്കര വിഷമം നമ്മളെ കാറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പറയാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് പൊക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേര് കൂടി നാളെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരാം ഈ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളോട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിറ്റോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ അവർ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരുമായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് പേര് കൂടി പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ആ ഫ്ലൈറ്റ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവർ ക്യാഷ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് അത് വേറെ അവർ വേറെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റേജിൽ ഈ എഴുതിയാണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഇംപ്രൊവൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വതവേ അങ്ങനെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും പൊതുവിൽ ഇങ്ങനെ കോമഡി പറഞ്ഞു ആൾക്കാരാണ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില സമയത്തൊക്കെ സുരാജ് ചേട്ടനെയൊക്കെ ചിലർക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ് മാത്രമേ ഇടും ജഗതി ചേട്ടനെ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്തു ഡേറ്റ് മാത്രമേ ഇടും അവര് ഫില്ല് ചെയ്തോളൂ കോമഡി സീം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണാൻ പോയി ഇത് ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിചാരമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബാധ്യതയാണോ അതൊരു ഒരു സൗകര്യമാണോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ കൗണ്ടറൊക്കെ പറയോ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം നോക്കി വേണം കൗണ്ടർ പറയാൻ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൗണ്ടർ വളർച്ച നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ
അന്നേരം പിന്നെ തലപ്പരാന്ത് എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അത് രീതിയിലൊക്കെ വായി നോക്കിയാണ് അത് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ അത് ശീലിച്ച് ശീലിച്ച് ഇപ്പം ഒരു ദിവസം ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ചായ കുടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയത് വേറൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്കിറ്റ് നമ്മുടെ കൊട്ടേനസിർ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കമൻ്റ് ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സ്കിറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിറ്റിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സംഭാഷണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് തമാശ കൊണ്ടുവന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരും കൗണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആയി കഥയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇതങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട തമാശകൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാരണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇന്നുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേറൊരു കൗണ്ടറിന് വേണ്ടി കഥ മാറ്റി അതുവഴി ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മളുൾപ്പെടെ ഈ ആശയകാര്യം നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് അതായത് ഒരു സ്കിറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം ഒരു പതിനഞ്ച് കൗണ്ടർ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കും അത് ചിലപ്പോൾ കോടതിയിൽ അടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചന്ത ചന്തയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കോടതിയിലെ കൗണ്ടർ ആയിരിക്കും അത് പേര് മാറ്റി ഈ കൗണ്ടർ മൊത്തം അടുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് തക്ക ഒരു കഥ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കഥയായിരിക്കും അതിനകത്ത് ആപ്റ്റ് അല്ലാത്ത കൗണ്ടർ എന്ത് വന്നാലും നമ്മളത് മാറ്റിക്കളയും എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയത് ആ കഥാപാത്രം എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏഴെട്ട് കൗണ്ടർ കൊണ്ട് ബമ്പർ അടിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ വന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിനയം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒന്നര മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിലൊക്കെ ബമ്പർ അടിച്ച് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അട്ടിപ്പിച്ച് കൗണ്ടർ ആക്കി പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അത് ബാധ്യതയായി ഇപ്പം അതേ ലെവലിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എടുക്കത്തില്ല അത് ചെയ്യാവുന്ന മേഖല മുഴുവൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പുതിയത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെടുക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പം അത് അത് ക്യാരക്ടർ മറ്റേ ചെയ്ത ഇത് ചെയ്ത് മറ്റേ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ വരും ഇവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ചിരി കാണാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റു എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർ അഡ്വൈസ് തരാറില്ലേ അവരെല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ വെളിയിലായാലും എല്ലാവരും കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് പേടിക്കരുത് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് ഇതൊക്കെ അവർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിജയം അതാണ് അതെ അതെ ഈ ദൂരം കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ ഇച്ചിരി ഫ്രണ്ട്ലി ആയാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇളകി ചെയ്യും മറ്റേ നമ്മൾ പേടിച്ചൊക്കെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോഴേ ഈ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു വലിയൊരു കുഴപ്പം അതാ പേടിക്കും ഒന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് എങ്ങനെ ആവശ്യമായിട്ടാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം കിട്ടി അത് വിനിയോഗിക്കുകയല്ലേ ജീവിതത്തിൽ മണ്ടന്മാരായി പോകും അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ എനർജി കരുതിക്കൊണ്ട് നേരെ കയറുക പഠിച്ചു വെച്ചതങ്ങ് ചെയ്തോട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ കയറ്റി വിടും നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇനി പാട്ട് പാടാം ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ എന്നോ മലുറക്കമായി ഉണർത്തരുതേ എന്നോ മലുറക്കമായി ഉണർത്തരുതേ ഒന്നിനി തിരി താഴ്ത്തു ശാരദ നിലാവേ ഈ കണ്ണിലേക്കിനാവുകൾ കെടുത്തരുതേ കണ്ണിലേക്കിനാവുകൾ കെടുത്തരുതേ അത്ര മതി അടിപൊളി ജയചന്ദ്രൻ സാർ അന്ന് ദൂരദർശനിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് രസമുള്ള ഒരു ലളിതഗാനമായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ പാടി പഠിച്ചിട്ട് കോളേജിൽ പാടി പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അന്നത്തെ പഴയതിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഘനശ്യാമ സന്ധ്യാകൃതി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന് അതായത് ഇന്ന് വരെയുള്ള യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടിയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും നല്ല ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് എന്ന് പേരെടുത്തിട്ടുള്ളതും അതാ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വസന്തങ്ങളി വഴിയേ വന്നു വനജോസ്ന കൈക്കുമ്പിൾ നീട്ടി വസന്തങ്ങളി വഴിയേ വന്നു വനജോസ്ന
ಪುಣರ್ನು ಘನಶ್ಯಾಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೃದಯ ನಿರಯೇ ಮುಳಂಗಿ ಮಳವಿಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕವೀಣ ಪಡೆಯವರು ಪಡ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತರತ್ತಿಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತರಾಗಿರೋ ಗಾಯಕರೊಕ್ಕೆ ಇದು ಲಲಿತ ಗಾನದಿನ ಪಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೋ ಅದೇ ವಿಭಜನೋತ್ಸವದಿನ ಪಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೋ ತರಪಾನ ವಿನೋದ ಟಾ ನೇರತೆ പറഞ്ഞದ ಪೋಲೆ ಎನಿಕಿ ಏಟೋ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಉಳ್ಳದ ಒಂದು ವಿಲನ್ ವೇಷನ್ ചെയ്യാ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡತ ಶಬ್ದ ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೆಂಗೇ ಆಯಿರಕೋ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ರಸಾನ ಅಂಗನೆ ಉಳ್ಳ ವಿಲನ್ ಮಾರಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರಕ ಅಪ್ರೋಚ್ ചെയ്തിಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದುವರ ಅಂತ ವೈಗಣೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಚೇಯುಂಬಳ ಇಪ್ಪಳ ಕಾಮಿಡಿ ಲೇಕ ತನ್ನೆ ಇನ್ನೇ ಬರುವ ಅಂಗನೆ ചെയ്തു ಹೋಗಿದ್ದೆನಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ ನಾನು ಓರ್ಕುನ ಇಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲದೋರು ವಿಲನ್ ಕಟ್ಟ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಾಲೂ ಅದು ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಜೇಯುವ ಆಳ ಪೊನ್ನೇಟ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಾರಿಯಾಲೋ ಅಂಗನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಂಗನೆ ಚಿಂತಿಕಾವಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಲನ್ ಜೇಯುವ ಕಡೆ ಆಳ್ಕಾರಿ ಜಿರಿಕಿ ಅದೆ ಅದೆ ಅದ ಇಲ್ಲ 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 ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಸಂಪ್ರದಾಯರೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಉಂಡಲ್ಲೋ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್ ಇದಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದಾನ ಅರಿಞ್ಞೂಡಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗೇ ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅದೆ ಅದೆ ಅದು ಬಹಳ ರಸಾನ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟಿ ಇರಕಂದ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಡ ಒಂದು ಪರಿವೇಶ ಉಂಡು പക്ഷೆ ನಿಮಗೆ ಲುಕ್ ಇನ್ ಉಂಡಾವನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಉಂಡು ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಟ್ ಚಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಕಂ ಬೆಟ್ಟು ನೀವು ವಿಳಿಕಿ ನೋಕಿಕೋ ಉರಪೈಟ್ ವಿಳಿಕಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಪೇರೆ ಒಳಗಿ ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ಗಳಕ್ಕೆ ಮುಂಬೋಟ್ ಹೋಗಾನ್ ಬೆಟ್ಟ ಅತ್ರ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಡ್ ನಾನು ಕಂಡಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಸ್ಕಿಟ್ಗಳ ಲೋಕೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತಂಡೆ ನಿಮಗೆ ಚಲಪ್ಪ ಎವಡೆಂಗಲ ಒಕ್ಕ ಪಾಳಿ ಪೋ ಪಕ್ಷ ಅದು ನಮಕ್ಕೆ ಪೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾಕಾರನ್ ಮಾರ್ಕಂ ನಮಕ್ಕೆ ಪೋ ಎಲ್ಲಾ ಅಡತ ಒಂದೇ ಪೋಲೆ ಶೋಭಿಕಂ ಬಟ್ನೋನಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಬಬಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಾಕಿ ಕೊಂಡಿರಕನೆ ವೀಟಲ ನಾಟಲ ಒಕ್ಕ ಎಂದಾನ ಅವಸ್ಥ ಆಲ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟಿಮಸಿ ಕಾಣಿಕಂ ತೊಡಂಗಿ ಮಾವಲಿಕರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾವಲಿಕರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾಕಾರನ್ ಮಾರಾಯಲೋ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳರಾನ್ ಕೊರಚ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟಾನ ಮಾವಲಿಕರೆ ಉಳ್ಳ ಕಲಾಕಾರನ್ ಮಾರಾಯಲೋ ಒಂದಾಳು ಮಾತ್ರ ಮಾವಲಿಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇರಿ വെಚಿಟ್ಟಿರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಟಿ ಮಾವಲಿಕರೆ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಪಿ ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಪಂಡತೆ ಆಳು ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ ಇವರಕ್ಕೆ ಮಾವಲಿಕರೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಅಶಿಗಳು ಅವರಾರು ಮಾವಲಿಕರೆ വെಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಜರಿನ ಬೇಲ್ ಮಾವಲಿಕರೆ ಇണ്ടായിರನು ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಪ್ಪಳು ಉಂಡು ಶಾಜಿ ಮಾವಲಿಕರೆ ಅಂತ ಅರಿಯಪಡನ ಸರ್ಕಾರಂಗ ಪರಣ ಆ ನಾನು ಬಿನ ನಿಷೇಧಿಕಾ ಹೋಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಒಂದಾಳ ತಿರಿಚರಿಯಾನ್ ವೇಂಡಿಟ್ಟ ನಾಟಕರ ಪೇರು ಉಂಡಕ ಅಂತ ಅರಿಯನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ವೀಟಲೂ ಕೊರಚೂಡೆ ಕ ಪ್ರೌಡ್ ಆಯಿಟ್ಟಂಡಾವ ಇದು ಇಂಗೇ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಕಲಿ ಅಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ವೀಟಲ್ ಎಪ್ಪಳು ನಾವು ತಮಾಷೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಓಕೆ ಆಯಿಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಓ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಂಡ್ ರೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳುണ്ട് ಮೂತಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನು ಪಡಿಕುತ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾಮದ ಪೇರು ಚಳೆಯ ಶಾಲಿನ್ ಶಾಜಿ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿಕುತ್ತೆ ವೈಫ್ ಊಟಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಜಂಗಳು ಒಂದು ಮಿಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಬೋಲ ಆ ಎಪ್ಪಳು ತಮಾಷೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ಎಪ್ಪಳು ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಉണ്ടാವು ಆರ್ಕ್ ಎಪ್ಪ ಇವಡನ್ ಕಿಟ್ಟು ಅಂತ ಪರಯಾ ಅದೇ ಅದೇ ಎಪ್ಪಳು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಟ್ಟಿಗಳೆ ಅಂಗನೆ ಜೇರ್ತ ನಿರ್ತಿ ವಳರ್ತನ ಆಯಿಕ ಅಲ್ಲದು ಅದೇ ಅದೇ ಇಲ್ಲೇಗಿ ಅವರು ಕೌಂಟರ್ ಅಡಿಕಂ ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡಿಕೇಂಡಿ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಎಂತಿನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಾ ಪೋರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅದೇ ಅದು ವಿನೋದ ಟಾ ಇದು ಪರಯಂಬಳು ಈ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಗಳಿಚು ನಡಕುನೋ ಅಂತ ಕರೆಯನ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಇಂಗೇಕ್ಕೆ ಎತ್ತಂಬಳಾನ ಪ್ರ
ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന ഭയങ്കര പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിറ്റ് കളിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഈ കല നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നതിന് റിസൾട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടില്ലേ അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വിലയിരുത്തണേ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പാക്ഡ് സ്കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ കൗണ്ടറുകൾ എഴുതി വെച്ചാൽ ഒരു കൗണ്ടർ അടുത്ത കൗണ്ടർ ഈ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഈ കൗണ്ടറിലേക്ക് എത്തണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞ് മറന്നു പോയാലും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തണം അതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം പാക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഷാജി എന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൗണ്ടർ എഴുതിയല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എഴുതിയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളതിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും നമ്മൾ മാറ്റി പറയുകയോ ഒരു സാധനം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണെന്ന് തന്നെ അത് തന്നെ വരണം എന്നാലേ മറു കൗണ്ടർ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ തോന്നിയ മാസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന് വെളിയിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പറയാറുമില്ല നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞൊരു സ്കിറ്റ് അങ്ങ് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം പാക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ശരിയാണ് സാർ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് 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 അടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ് പോയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്കിറ്റിന്റെ ജീവനും അതാണല്ലോ ഇടയിലാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിനയ ശേഷി കാണിക്കുന്നത് ഡയലോഗ് മറക്കരുത് പക്ഷെ അഭിനയത്തിൽ ചില സാധ്യതകളെ കൊണ്ടുവരും ചില ആക്ഷൻസ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യത്തിലൊരു അഭിനയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കൂടെയാണ് അല്ലേ അത് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ള സാധനത്തിനകത്ത് ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിന്റെ ഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം വാരി വലിച്ചിട്ട് ചെയ്യും ആൾക്കാർ വരും അപ്പം ഭയങ്കര ഓവറാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഇതൊരു സ്കിറ്റാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടാൽ പോലെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ലോകോത്തരമായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ ചിരിപ്പിക്കുക ആൾക്കാരെ രസിപ്പിക്കുക പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ നിലവാരം വരുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡർ ഓഡിയൻസിലേക്ക് പോയി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്കിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആസ്വാദകരുടെ ലെവൽ ഏകദേശം ഒരേ തട്ടിലായി പണ്ട് കുറച്ച് താഴ്ന്ന കോമഡി ആസ്വദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒരേ ലെവലിൽ ആസ്വാദനം അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണോ അതോ ഇവർ അങ്ങോട്ട് കയറിയതാണോ എന്നറിയത്തില്ല അതെ 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 രണ്ടും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരും ഇതിനകത്തേക്ക് വരാം അതെ എന്നൊരു സാധ്യതയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കോമഡിയെ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചാലും തെറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അതിലുള്ള കലാകാരന്മാർ നിങ്ങളായതിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ കുറെ പേരായതിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് കാണണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഒരിടത്തും പണിയെടുക്കാതിരിക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കാണും നന്ദിയുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും